அந்த மாதிரி அப்படி நீங்க கூறும் பொழுது அவர்களுக்கு ஆர்வம் அதிகரிக்கின்றது அல்லவா அதே போலத்தான் அதாவது மற்றவர்களை பற்றி சிந்திக்கிறதும் ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதாவது பர்சிந்தன் என்றது அதுவும் ஒரு இதே போல ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் பரசிந்தனை பற்றி அதாவது மற்றவர்களை சிந்திப்பதை பற்றி கூறணுமண்டா அவருக்கு தன்னை பற்றிய சிந்தனை அதாவது சுய சிந்தனை ஒரு பொழுதும் இருக்காது அவருக்கு சுய சிந்தனை ஒரு பொழுதும் இருக்காது எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் பெற சிந்தனை அதாவது மற்றவர்களை பற்றி சிந்தனை செய்யறவர் என்ன செய்வாரண்டா தன்னுடைய தவறையும் கூட மற்றவர்கள் மேல் போட்டு விடுவார்கள் மேலும் அவர்கள் கட்டுக்கதைகளையும் உருவாக்குவதுல நம்பர் ஒன்னா இருப்பாங்க தன்னுடைய முழுமையான தவறையும் மற்றவர்கள் செய்ததாக அந்த மாதிரி அதை நிரூபிப்பார்கள் கேட்கக்கூடிய பெரியவர்களும் கூட அதாவது சீனியர்ஸும் கூட ஒன்றும் பேசாமல் இருக்க வேண்டி ஆகி வேண்டிய நிலைமை ஆகிவிடுகின்றது அதாவது மற்றவர்களை பற்றி சிந்திப்பவர்கள் அதாவது பரசிந்தனை உடையவர்கள் சுய சிந்தனை என்பது சுய சிந்தனை என்பது ஞானத்தின் பாயிண்ட்ஸ திரும்ப திரும்ப மீண்டும் மீண்டும் நினைவுல கொண்டு வாரதோ அல்லது ஞானத்தின் பாயிண்ட்ஸ கேட்டு விட்டோம் மற்றவர்களுக்கு சொல்லி விட்டோம் என்ற இது மட்டும் சுய சிந்தனை இல்லை ஆனால் சுய சிந்தனை என்றா தன்னுடைய தன்னுடைய சூட்சுமமான பலவீனங்கள் மற்றும் சிறு சிறு தவறுகளையும் சிந்தித்து அகற்றுவது மாற்றத்தை கொண்டு வருது கொண்டு வர செய்கிறது இதுதான் சுய சிந்தனை அதாவது பலவீனங்களையும் சின்ன சின்ன தவறுகளையும் சிந்தித்து அகற்றவனும் மற்றதை மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் இதுதான் சுய சிந்தனை மற்றபடி ஞானத்தை சொல்வது மற்றும் கேட்பது அதிலேயே அனைவரும் நீங்கள் அதாவது சுய சிந்தனை என்றா ஞானம் சொல்றது மற்றும் கேட்பது அதுல அதுலயே அனைவரும் நீங்க அதாவது ஆஹ் திறமை உள்ளவராக இருக்கிறீங்க ஞானத்தின் சிந்தனை செய்கிறது அதாவது சேர்னிங் அது ஞானத்தை ஞானத்தின் சிந்தனை ஆகும் ஆனால் சுய சிந்தனைன்ற ஆழமான அர்த்தம் என்னண்டா தன்னை பற்றிய மட்டுமே தன்னை பற்றிய அதாவது அனாதியான உங்களை பற்றிய சிந்தனையாகும் சுயத்தை பற்றி சிந்திக்கிறதுண்டா அது என்ற அர்த்தம் என்னண்டா உங்கள நீங்க மாற்றத்தை கொண்டு வாரது மாஸ்டர் முக்தியை அருள்பவர் ஆகுங்கள்
தந்தை மீது துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பில் மூழ்கியவாறு எப்பொழுதும் தொடர்ந்தும் முன்னேறி செல்லுங்கள் இந்த துண்டிக்கப்பட முடியாத நினைவு சகல பிரச்சனைகளையும் முடித்து உங்களை ஒரு பறக்கும் பறவையாக்கி பறக்கும் ஸ்திதிக்கு கொண்டு செல்லும் பாப்தாதா இப்பொழுது அனைத்து குழந்தைகளையும் சிரமப்படுவதிலிருந்தும் பிரச்சனைகளிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றார் மாஸ்டர் முக்தியை அருவர்களான குழந்தைகளாகிய நீங்கள் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டால் உங்களால் ஏனிய பல ஆத்மாக்களுக்கும் விடுதலை அளிப்பதற்கான கருவிகள் ஆக முடியும் ஓம் சாந்தி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நாள் ஆறாவது நாள் பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட்டிருங்கள் தீர்வுகளின் சொரூபம் ஆகுங்கள் மேலும் மற்றவர்களையும் அவ்வாறு ஆக்குங்கள் மாஸ்டர் முக்தியை அருள்பவர் இப்பொழுது மோகினி திதி கூறுவதை கண் ஓம் சாந்தி நீங்கள் அனைவரும் ஓகியா இருக்கிறீங்களா சுகமா இருக்கிறீங்களா நீங்க அனைவரும் உங்களுடைய வீட்டு வேலை செய்கின்றீர்களா பாபா எங்கள் மீது அன்பை கொண்டிருக்கின்றார் அவர் எங்களுடைய பெருமதியை பார்க்கின்றார் நாங்கள் அந்த மாதிரியான உயர்ந்த மேன்மையான ஸ்திதியை நாங்கள் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார் உயர்ந்த ஸ்திதியை நாங்கள் அடைய வேண்டும் ஒரு மாஸ்டர் ஸ்திதியை அடைய வேண்டும் என்று பாபா விரும்புகின்றார் அதற்காக பாபா எங்களுக்கு நிறைய கற்பித்தல்களை கற்பிக்கின்றார் தொடர்ந்தும் உங்களை நீங்க பிஸியா வச்சிருக்க வேணும் என்று பயிற்சி தருகின்றார் உங்களுடைய ஆதியான ஸ்திதியை நீங்க அனுபவம் பண்ண வேணும் பயிற்சி செய்ய வேணும் சிந்தனை செய்ய வேண்டும் அதுக்கு பாபா ரெண்டு முறை தந்திருக்கிறார் வழிமுறை கூறியிருக்கின்றார் அதனை தொடர்ந்து செய்யுங்க பாபா நீங்க என்னுடைய அன்பில மூழ்கியவாறு இருங்க ஒன்று கூறுகின்றார் இப்ப அப்படியான ஒரு நிலையில இருக்கணும் என்றா எந்த உறவு முறை இலகுவானதா இருக்கணும் அதாவது காதலன் காதியா அல்லது குழந்தையும் பெற்றோரா அல்லது ஒரு மாணவனும் ஆசிரியரா அல்லது சேவையாளனும் மாஸ்டருமா எந்த உறவு முறை இது கிழகுவாக இருக்கும் என்று கேட்கின்றார் அப்பா பாபா சொல்லுகின்றார் இந்த மூன்று போம்ஸ் அதாவது ரூபம் அல்லது வடிவம் தான் உங்களுடைய வடிவங்கள் அதாவது ஸ்டூடெண்டும் அதாவது மாணவனும் ஆசிரியர் மாஸ்டரும் சேவரும் சேவை சேவரும் எங்களுடைய வீட்டு வேலை வந்து பாபாவுடைய அன்பில மூழ்கி இருத்தல் நான் யோசிக்க எனவே நான் நாலாந்த வாழ்க்கையில ஈவன் எங்களுடைய லௌகிக வாழ்க்கையிலும் கூட எல்லோருடைய அன்பிலும் நாங்க மூழ்கி இருக்க போறையில நான் யோசித்தேன் 
அந்த கேள்வி எனக்குள்ள எழும்பினது அதுக்குரிய விடை வந்து அவ்வியத்த முரளியில தான் இப்பொழுதுதான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு எல்லா உறவு முறைகளுமாக இருக்கலாம் அல்லது வெவ்வொரு முறைகளில தொடர்ச்சிய தொடர்ந்தும் ஒரு நாள் முழுக்கதும் எங்களுடைய பெற்றோரோட பெற்றோரான பிறகு பகல் பொழுதுல மாணவராக பிறகு பின்னர் சேவையாளனாக மூன்று விதமாகவும் இருக்க வேண்டும் ஆகவே பாபாவினுடைய அந்த அன்புல மூழ்கி இருக்க வேணும் மேர்ச்டே இருக்கணும் அமிழ்ந்து இருக்க வேணும்னு சொல்றா ஆகவே நாளை நாங்க பார்க்க போறோம் எந்த உறவு முறையில நாங்க இத பயிற்சி செய்வதால நாளைக்கு எங்களுக்கு தெரிய வரும் எந்த உறவு முறை எங்களை இந்த நிலையில வச்சிருக்குதுண்டு அதாவது துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பில அமிழ்ந்து நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு எந்த உறவு முறை உதவுதுண்டு அதாவது நாங்க செக் பண்ண போறோம் சோதனை செய்ய போறோம் தந்தையும் குழந்தையுமா அதாவது பெற்றோரும் குழந்தையுமா மாணவனும் ஆசிரியருமா அல்லது சேவையாளனும் மாஸ்டருமா இன்றைய தலைப்பு என்னன்னா மாஸ்டர் முக்தியை அருள்பவராகுதல் அதாவது விடுதலை அழைப்பவர்களாகிறது அதாவது தடைகள் வரும் எங்களுடைய பலவீனங்கள் வரும் அப்ப எப்படி நாங்க அதுல இருந்து விடுதலை அடைகிறா பாபா என்ன கூறுகின்றார் தந்தை மீது துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பில நீங்க மூழ்கி இருக்க வேணும் அப்பதான் எப்பொழுது மூழ்கி இருக்க வேணும் தந்தை இந்த அன்பில தந்தையின் மீது துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பில தொடர்ந்தும் நீங்க மூழ்கி இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் சதா அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல முடியும் தொடர்ந்தும் அதான் நீங்க தொடர்ந்து முன்னேறி செல்ல வேணும் என்றாலே நீங்க தந்தையின் மீது அந்த துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பில மூழ்கி இருக்க வேண்டும் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் இந்த துண்டிக்க பட முடியாத நினைவு உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் முடித்து விடுகின்றது ஆகவே பாபா கூறுகின்றார் இந்த நிலைமை என்ன செய்தண்டா உங்களை ஒரு பறக்கின்ற பறவை என்ற ஸ்திதிக்கு உங்களை எடுத்து செல்கின்றது பாப்தாதா இப்ப அவருடைய விருப்பம் என்னவா இருந்தா இப்பொழுது அனைத்து குழந்தைகளையும் சிரமப்படுவதில் இருந்து அதாவது சிரமப்படுவதில் இருந்து உழைத்தல் அதாவது பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க விடுபடுறதுக்கு நீங்க ஒரு உழைக்க வேண்டிய வேலையில இருந்து உங்களை விடுவிக்கிறதுக்கும் பிரச்சனைகளில் இருந்து உங்களை விடுவிக்கிறது அதான் அவருடைய விருப்பம் அப்படி என்றால் நீங்க ஒரு மாஸ்டர் முக்தியை அருள்பவர்களான குழந்தைகளாகிய நீங்கள் உங்களோட பிரச்சனைகள்ல இருந்து நீங்க விடுபடுவீங்க அப்படி விடுபட்டால் உங்களால் ஏனைய பல ஆத்மாக்களுக்கும் விடுதலை அளிப்பதற்கான கருவிகளாக மாற முடியும் யாராவது சந்தோஷமா இருக்க சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்றா அவர்களை நாங்கள் அவர்களுடைய துன்பத்தில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும் யாராவது அமைதியை அனுபவம் பண்ண வேணுமா இருக்கும் என்றா ஒரு ஆத்மாக்கு அவர் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில அப்செட் ஆக அல்லது அழுத்தத்துக்குள்ளாக இருந்தா அதுல இருந்து நாங்க அவரை விடுவித்தாதான் அவர் அமைதியை அனுபவம் பண்ண முடியும் அதுதான் பாபா சொல்றார் முக்தி ஜீவன் முக்தி முதல்ல முக்தி வரும் பிறகு ஜீவன் 
பாபா வந்து வந்திருந்த பொழுது ரினன்சியேஷன் தபஸ்யா அதாவது அது மிகவும் ஒரு இயல்பான நிலையாக இருந்தது அந்த அந்த விஷயம் எங்களை நிறைய பிரச்சனையில இருந்து விடுபட்டு எங்களை மிகவும் இலகுவாக அனுபவம் பண்ண வைத்துச்சு ஏனென்றா ஏனென்றா நாங்க அந்த பாபாவுடைய அந்த அன்பில அதாவது ஒரு துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பில நாங்க மூழ்கி இருந்ததுனால ஒரு பிரச்சனையும் எங்களுக்கு வேற இல்லை ஒரு விதமான விஷயமும் எங்களை தடையாக வரவில்லை ஏன்னா எங்களுக்கு அவ்வளவு ஆழமான அன்பு இருந்தது அவர்ல துண்டிக்கப்பட முடியாத அன்பு துண்டிக்கப்பட முடியாத நினைவு அதே விஷயத்துல நாங்களும் இன்று கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதுல நாங்க அனுபவம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபடலாம் துன்பங்கள்ல இருந்து விடுபடலாம் அப்பதான் எங்களுக்கு இந்த எல்லா விஷயங்கள்ல இருந்து நாங்க விடுதலை அடைய முடியும் அப்பதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் எல்லா பந்தகங்கள்ல இருந்து விடுபடும் பந்தனங்கள் மாத்திரம் இல்ல மற்றைய பேறுகளையும் இருந்து விடுபட முடியும் நினைக்கிறேன் அது ஆசைகளாகும் திதி ஓம் சாந்தி எனக்கு உங்களுடைய பின்னுக்கு இருக்கிற அந்த படத்தை பார்த்து நீங்க எங்க இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு சொல்ல முடியல பதிதி சொல்றா நான் அவ்வியத்த பகவான்ல இருக்கிறேன் ஆனா பேக்ரவுண்ட் மாறி இருக்கு பின்னுக்கு அந்த படம் மாறி இருக்கேன்ட்டு and there's sometimes it's something you've said the day before and then it's something that's current but munnar naan ungala kadha chevodu sila kelvigal enak irundathu adai kekka mudiyavillai ipa niraiya vidiyangal maari vittathu ipa naan thirumba vandirukken baba is saying that he forgets baba that he's <laughs> baba solrar than baba vai marakkiren endra naan nikiren brahma baba நானே நானும் பாபாவை நினைவு செய்து மறக்கின்றேன் ஆனா பாபா என்னுடைய நினைவின் காரணமாகத்தான் வருகின்றார் என்றும் சொல்லுறார் அப்ப அந்த கேள்வி என்னன்றார் நான் பாபாவை நினைவு செய்வதால அனுபவம் செய்கின்றேனா என்று கேட்கிறார் பாபா இந்தியுடைய ஆசீர்வாதத்துல என்ன பெரிய அநியமான குழந்தைகள் காலம் கடந்துதான் வந்தவர்களாக இருந்தாலும் அதாவது அவருடைய சாக்கார ரூபம் இருந்த டைம்ல இல்லாம வந்திருந்தாலும் அவருடைய சாக்கார ரூபத்தை அனுபவம் செய்வதாக அல்லது அவருடைய தேவதை ரூபத்தை அனுபவம் செய்வதாக கூறியிருக்கின்றார்கள் அது கூட அது புத்தியினுடைய ஒரு மிராக்கிள் அதாவது ஒரு மாயாஜாலம் என்ன கேக்குறாக்காரத்திலேயோ அல்லது அவியத்திலேயோ அனுபவம் செய்யறதுக்கு என்ன சொல்றான்னு கேட்போம் பிரம்ம பாபா சொல்லுவார் நான் சாப்பிடும் பொழுது பாபாவை நினைவு செய்ய போறேன் நான் அடிக்க ஒரு ரெண்டு மூன்று கவலம் சோறு சாப்பிடும் பொழுது நான் பாபாவை நினைவு செய்வேன் பிறகு மறந்து விடுவேன் என்று சொல்லுவார் பாபாவோட நாங்க விளையாடும் பொழுது பாபா கேட்பார் இடையே 
ஆரம்பத்தில் நினைவு செய்வார் பிறகு இடையில மறக்க வேண்டியவர்கள் அதுக்கு முயற்சி தேவைப்படுகின்றது அந்த இடையராத நினைவுக்கு முயற்சி தேவைப்படுகின்றது பிறகு நான் பாபாவை நினைவு செய்யும் பொழுது குழந்தைகளான நாங்கள் பிரம்ம பாபாவின் ஊடாக சி பாபாவை அனுபவம் செய்திருக்கின்றோம் அவருடைய நிலைமை வேற ஏனென்றால் அவர் சிவபாபாவை நினைவு செய்ய சிவபாபா வாரர் ஆனால் நாங்கள் அவரை சிவபாபாவை பிரம்ம பாபாவின் ஊடாகத்தான் அனுபவம் பண்ணினோம் நாங்கள் அதை பின்னர் ஆழமாக சிந்திக்க தொடங்கினோம் பாபாவனுடைய முகத்திலிருந்து பாபாவனுடைய அந்த ஆழமான நினைவு வெளிப்படுகின்றது அவற்றை முகத்தில் இருந்து அவரை பார்க்கும் பொழுது அது மாத்திரம் இல்ல சிவ் பாபாவுடைய அன்பும் கூட அவருடைய முகத்தில் இருந்து வெளிப்படும் அனுபவம் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்ப கூட அவியத் பாப் தாதாவா சட்டல் ரீஜன்ல இருக்கணும் அப்ப இப்ப கூட நிறைய பேர் ஆஹ் அவியத்த பிரம்ம பாபாவ இன்னுமே காட்சியில காணினம் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதே போல அதே போல அவ்வியத்த பாபா அவ்வியத்த பாபாவிலையும் சிவ் பாபா வந்து அவ்வியத்த பாபாவா இருக்கிற பிரம்ம பாபாவில கூட அதாவது சாக்காரத்துல பாபா இருக்கிற அனுபவத்தை இப்பவும் சிவ் பாபா அந்த அவ்வியத்த பாபா மூலம் கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார் ஆகவே இப்ப கூட சில பேர் சாக்காரத்துல அந்த பாபாவை அனுபவம் பண்ணினோம் அதுக்கு காரணம் இதுதான் அதனாலதான் இப்பவும் நிறைய பேர் பிரம்ம பாபாவை காணுக காணுகிறார்கள் அதாவது காட்சி காண்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தூய்மையான புத்தி தெய்வீக புத்தி நீங்க நான் ஒரு ஆத்மான்ற எண்ணம் எப்ப உங்களுக்கு வருதோ அந்த நிமிடமே அந்த வினாடியே உங்க நீங்க உடனடியா அந்த சுப்ரீம் அதாவது சிவ் பாபாவுடன் நீங்க போயிருவீங்க பரமாத்மாவிடம் நீங்க ஆத்மாண்ட எப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது உணர்றீங்க அந்த நிமிடம் நீங்க பரமாத்மாவிடம் போயிருவீங்க அது ஒரு ஆசீர்வாதம் அந்த தொடர்பு மிகவும் அனாதியானது அது எங்களுக்கு ஒரு அது ஒரு பயிற்சி அதாவது நீங்க ஆத்ம உணர்வுல இருக்கின்ற பயிற்சி மூலம் உங்களுடைய தெய்வீக புத்தியானது டிவைன் ஆகி தெய்வீகமாகி பாபாவுடனாட அந்த தொடர்பை உங்களுக்கு அனுபவம் பண்ணக்கூடிய இருக்கு அந்த தொடர்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஓ நீங்க அப்படி இருக்கிறபடியாதான் அதாவது நீங்க பாபாவ தேவதையாகவோ அல்லது அவ்வியத்தமாகவோ அனுபவம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அந்த கல்விக்கு திரும்ப வாரேன் அதாவது புத்தின் அந்த மாயா யாலத்தை பற்றி இரண்டாவது கேள்வி என்னன்னா எந்த உறவு முறையில பாபாவோட இந்த அறுபட முடியாத துண்டுபட துண்டிக்கப்படாத அன்பை கொண்டிருக்க முடியும் என்றதை பற்றிய கேள்வி நான் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக அதை ஆஹ் ஆர்வமாக இருந்த நான் என்னன்னா நீங்க சொல்லேக்கல அதாவது பாபாவனுடைய முகத்துல சி பாபாவனுடைய அதாவது பா சி பாபாவின் மீது அவர் கொண்டிருந்த அன்பு நினைவு பிரம்மாவனுடைய முகத்தின் மூலம் வெளிப்பட்டதை பற்றி ஆஹ் பிரம்ம பாபா இப்பவாவது உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரா அவர் எந்த உறவு முறையில சி பாபாவோட இருக்கிறார் என்று அந்த சீக்ரெட் அந்த ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறாரா
எனக்கு பிரம்மபாபா ஒரு தாயா நான் அனுபவம் பண்றேன் அப்ப பிரம்மபாபா எப்படி அனுபவம் பண்ணியிருக்கார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அவர்தான் முதலாவது படைப்பு முதலாவது கருவி அந்த பார்ட்னர்ஷிப் அந்த முதலாவது குழந்தையும் அவர் தான் முதலாவது கருவியும் அவர் தான் முதலாவது படைப்பும் அவர் தான் ஒரு அந்த உறவு கிடையிலான அந்த அன்பு நாங்களும் பாபாவில அன்பு வச்சிருக்கோம் பாபா மங்கள்ல அன்பு வச்சிருக்கார் அதே போல பிரம்ம பாபா எப்பவுமே நினைவுல வச்சிருப்பார் எப்படின்ற நான் பாபாவனுடைய கருவி நாங்க இருவருமே ஒன்றாக வாழுகின்றோம் என்று பாபா சொல்லுவார் பிரம்ம பாபா சிலவுல அவர் சொல்லுவார் சிப் பாபா வந்து எனக்கு ரென் பே பண்றார் என்று நான் அவரோட கதை கோணம் அவரும் என்னோட கதை கோணம் அந்த உறவு தான் அவங்களுக்கு இடையில அவங்களுக்கு இடையிலான அந்த உறவு முறை வந்து மிகவும் வித்தியாசமானது பார்ட்னர்ஸ் என்ற உறவு பார்ட்னர்ஸ் என்றா அதாவது சிப் பாபா அவரை கருவியாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார் இவருக்கு கருவி என்ற உணர்வு இருக்கு சோ அது ஒரு வித்தியாசமான உணர்வு உறவு முறை அது ஒரு ஒரு அமிழ்ந்த நிலை அது மாத்திரம் இல்ல அவருடைய நினைவு அது உண்மையாவே அவருக்கு இயல்பாகவே அது ஒரு அவருடைய அன்பில அமிழ்ந்த நிலையில இருந்தாலும் ஆனாலும் அவர் முயற்சி செய்வார் தான் எவ்ரி ஒவ்வொரு வினாடியும் அவரை நினைவுல இருக்கணும் அந்த நினைவ இடையராத நினைவு நினைவ கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் முயற்சி செய்வார் அவருடைய முகத்தின் மூலம் அந்த நினைவு அந்த அன்பில மூழ்கி இருக்கிறது அவ்வளவும் வெளிப்படும் எங்களுக்கு அதை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அநேகமான ஆத்மாக்கள் இந்த இருவருக்கு இடையிலான வேறுபாடை பெருசா உணர்றதில்லை என்று சொல்றார் இது வாடி பெண்ணுடைய கேள்வி அல்லாட்டி ஒரு கருத்து அதாவது பிரம்ம பாபா ஸ்ரீ பாபா கிடையான வேறுபாடை உணர்றதில்லை அநேகமான ஆத்மாக்கள் என்று சொல்றார் சில பேர் சொல்லிவிடுமா எனக்கு பாபா என்றா பாபா தான் அங்க எனக்கு வித்தியாசம் இல்ல பிரம்ம பாபா ஸ்ரீ பாபா அப்படி எனக்கு வித்தியாசம் இல்லை என்று என்னுடைய கேள்வி என்னென்ன ஏன் சில ஆத்மாக்கள் அப்படி கூறுகின்றார்கள் அதுக்கு அவர்களிடத்துல ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கா அல்லது அவர்களுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு பலவீனம் இருக்கா என்ன காரணம் என்று எனக்கு ஒரு உணர்வு கேள்வி தாதி ஜாங்கி முறையை சொல்லுவார் பாபா இஸ் பாபா பாபா என்றா பாபா தான் என்று எனக்கும் அப்படித்தான் நான் பாபா ரெண்டு பேரையும் உண்டாத்தான் பார்ப்பேன் சில பேர் இந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கணும் நான் கசாக்காரத்துல ரூபத்துல பாபா பாக்குறதா அவியத்துல அவியத்த ரூபத்துல பாக்குறதா ஆண்டு புதியவர்கள் புதுசாக வந்தவர்கள் புதிய மாணவர்கள் என்னிடம் கேட்பினம் பாபாவை நான் எங்கு நினைவு செய்யணும் எந்த இடத்துல வச்சு நினைவு செய்யணும் எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு நேரம் செய்யணும் அப்படி கேட்பாங்க நீங்க பிரம்ம பாபாவை நினைவு செய்வீங்களா இருந்தா நீங்க தானாகவே இயல்பாகவே நீங்க சிப் பாபாவை நினைவு செய்வீங்க சொல்றாரு ஏனென்றா அவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பாயின்டா இருக்கிறாங்கண்டு அதாவது இணைந்த ரூபமாக இருக்கின்றார்கள் என்று ராக்கி கொண்டாட்டத்தை பற்றி அவ கதைக்கிறா சிப் பாபா வந்து திலக திலகம் விடுவதாகவும் மம்மி அதாவது எங்களுடைய அம்மாவான பிரம்ம பாபா ராக்கி கட்டுவதாகவும் 
அந்த அனாதியான அந்த உறவு முறையே நினைவுபடுத்தி அந்த முரளியில சொன்னதை பற்றி அது மிகவும் சுவாரஸ்யமானது மிக அருமையான ஒரு விஷயமாக எனக்கு பட்டது உங்களுக்கு நேரம் இருக்குமானு தெரியாததை பற்றி தொடர்ந்து ஆழமா சொல்றதுக்கு அந்த வேறுபாடு அதாவது இப்ப உள்ள முதல்வர் வந்து பிரசிடென்ட் இந்தியாவின் பேரை பாரதா மாத்தி இருக்கிறத பற்றி இது மாத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த விஷயம் எங்களுடைய பாஷையில ஏனென்றா இப்ப நாங்க ஒரு சிலாக்கல பார்க்கும் போது அவங்க பாரத் வாசி என்று கூறுகின்றோம் எனக்கு அதை பார்த்தா அந்த இரு துருவங்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து வார மாதிரியான ஒரு அனுபவம் இதை பார்த்ததுல இருந்து எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமா இருக்கின்றது நீங்க இத சொல்லேக்கீங்க ஒரு தேசிய உணர்வை கொண்டிருக்கின்றீங்க நிறைய விடயங்கள் போய் கொண்டிருக்கின்றது அவங்க வந்தே மாதரம் என்று கூறும் பொழுது அதாவது சலூட்டேஷன் டு மாதவ் தாய்மார்களுக்கு வந்தனம் என்று கூறும் பொழுது இந்திய மாதாவை தான் கூறினம் பாரத் மாதா கி ஜே என்று தான் சொல்லுவார்கள் பாரத மாதா மோடி அவர்கள் கொஞ்சம் நாங்க பிராமணர்களா இருக்கின்றோம் நாங்க இந்த பொலிட்டிக்ஸ்ல போக தேவையில்ல ஆனா அவங்க ஒரு ஒரு அரசியலுக்காக வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்களை செய்தாலும் நாங்க செய்யற ஒரு விஷயம் திண்ட ஒரு காரணமாத்தான் இது அவங்கள் மூலம் வெளிப்படுகிற ஆண்டு கேட்கிறா நாங்க ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு உள்ளால போய் கண்டிருக்கிறோம் முன்னேறி போய் கண்டிருக்கின்றோம் மாற்றம் தொடர்ந்து நடைபெற வேணும் அப்பதான் ரெவல்யூஷன் நடக்கும் ரெவல்யூஷன் அதாவது ஒரு ஐயோ வருது இல்லை பாபா என்ன சொல்றார் என்றதை நான் திரும்ப கொண்டு வர யோசிக்கின்றேன் பாரத் பாரதம் தான் சுவர்க்கம் என்று தீதி சொல்றார் இந்தியன் பாகிஸ்தான் இது பற்றிய ஒரு படம் ஒன்று வளர்ந்தது ஒரு சினிமா படம் போல பாபா முரளியில சொல்றார் பாபா சொல்றார் அவங்களுக்கு இந்த தூண்டுதல் எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியாது நான் நினைக்கிறேன் அந்த படம் தயாரிக்கிற ஆக்களுக்கு பாபா சயின்ஸ் கிரீட் படிச்சிருக்கின்றார் பகவத்கீதை படிச்சிருக்கின்றார் அவர் தான் அர்ஜுனன் அவர் தான் இந்த மாற்றங்களை செயற்படுத்துவதற்கு தூண்டுதலை கொடுக்கின்றார் பாபா இது அனைத்தையும் எங்களுக்கு ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றார் G20 டெல்லியில 
something called all the answers from gita that ah avangalukku theviyana and answers vand gita avile vand kidachirukku endu solranga gita also is baba says is the mother of all the scriptures baba avan kurugindrar thane gita vand ella சாஸ்திரங்களின் தாயானது என்று அதாவது மதர் ஆஃப் ஆல் சான்ஸ்கிரிட் என்று ஞானம் வந்து இந்து மதத்துல இருந்து வந்து அதாவது ஹிந்துசியத்துல இருந்து வந்தது என்று கூறப்பட்டிருக்கு வேறு எந்த கிரீக்கோ அல்லது எந்த மேல் நாட்டு விஷயத்துல இருந்து வேற இல்லை எந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் புராணங்கள்ல இருந்தும் நாங்க படிக்கையில இதை நாங்க பாபாட்டே இருந்தும் தாதிட்டே இருந்தும் நான் இதை மிகவும் வரவேற்கின்றேன் எனக்கு இதை தவிர நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றது ஆனா நேரம் போதாது ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன் நீங்க எப்படி ஞானத்தை அணுகுகின்றீர்கள் நான் என்னுடைய மாணவர்களிடத்துல இருந்து நிறைய விஷயத்தை படிக்கின்றேன் என்று சொல்கிறேன் நீங்க எப்படி இந்த ஞானத்தை எங்க இருந்து படிக்கிறீங்கன்னு கேட்கிறா கேட்கிறீங்கன்னு கேட்கிறா நீங்க இந்த ஞானத்தை ஒரு வேறு ஒரு மட்டத்துல வச்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய ஞானத்தை அது நீங்க எங்க இருந்து கேட்கின்றீங்கன்னு கேட்கிறார் உங்களுடைய கற்றல் ஒரு மிகவும் வேறுபட்டதா இருக்கின்றதுன்னு கேட்கிறா முதலாவது ஞானத்தின் அடிப்படை வந்து நீங்க அதை புரிந்து கொள்ளுதல் புரிந்து கொள்ளுதல் ஆழமாக புரிந்து கொள்ளுதல் அப்ப உங்களுடைய ஆள் மனதில் இருந்து ஒரு விஷயம் விழிப்புணர்வு விழிப்படையும் நீங்க முக்கியத்துவத்தை உணர்வீங்க அதாவது இன்சைட்ஸ் இந்த உள்ளார்ந்த உள்ளார்ந்தமான நீங்க பாபாவை நினைவு செய்வத தொடர்ந்தும் தொடர்ந்தும் செய்யும் பொழுது நீங்க என்னத்தையோ வெளிப்படுத்துற மாதிரியான உணர்வு உங்களுக்கு வரும் அப்ப உங்களுக்கு அந்த இது ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு நடவடிக்கை தொடர் நடவடிக்கை என்னுடைய கர்மாவும் ஞானத்தை நான் பெற்றுக்கொள்றதுக்கும் என்னுடைய கர்மாவுக்கும் தொடர்பு இருக்காண்டு இருக்கிறார் எவ்வளவு தூரம் நான் அதை பெற்றுக்கொள்றேன் அதுக்கு தீதி சொல்ற சில கர்ம கணக்குகள் உங்களுடைய மனதுல தாக்கத்தை ஏற்படுத்து ஆகவே அப்ப நீங்க ஒரு தெளிவான புத்தி தெளிவான மனம் இல்லையண்டா தெளிவான மனத்தை நீங்க போறணுமண்டா நீங்க உங்களுடைய கர்ம கணக்குல முடிக்க வேணும் ஆகவேதான் கூறப்படுகின்றது தூய்மை மிக முக்கியமான விடயம் உண்டு நாங்க இப்ப கூட நிறைய இம்ப்ரஷன்ஸ் அதாவது அடையாளங்கள் நினைக்கிறேன் கர்ம க இதுகள்ல சமஸ்காரத்துல பதியப்பட்ட அந்த அடையாளங்களை நாங்க இன்னும் கொண்டுதான் செல்லுறோம் அதாவது எங்களுடைய கர்மாவின் அடிப்படையில தான் மற்ற கர்ம கணக்கு இல்லாதவர்களோட நாங்க தொடர்புல போறது கூட எங்களுடைய கர்ம கணக்கின் அடிப்படையில தான் இருக்குன்னு சொல்றாரு அதுதான் 
பாபா கூறுகின்றார் மிக குறைந்தவர்களையே என்னை அடையாளம் காணுகின்றார்கள் ஏனென்றால் கணக்க பேர் இப்பவுமே சந்தேகம் கொள்ளுகின்றார்கள் பாபாட்ட வந்த பிறகும் யாரு அந்த புரிந்துணர்வை கொண்டிருக்கின்றார்களோ ஒரு ஆக்களை புரிந்து கொள்றதுக்கு கூட ஒரு புரிந்துணர்வு இருக்க வேணும் அப்ப கடவுளை கண்டு கொள்வதற்கு அந்த புரிந்துணர்வு இருக்க வேண்டும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எத்தனையோ சிஸ்டர் சகோதரிகள் தங்களை அர்ப்பணிக்கின்றார்கள் யாருக்காக கடவுளுக்காக வேண்டி அந்த விஷயம் கூட புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும் பாபா எங்களுடன் இங்கேயே அமர்ந்திருக்கின்றார் இங்கேயே இருக்கின்றார் என்ற உணர்வு வேண்டும் அவர் சூட்சமமானவரா இருக்கின்றார் ஆனாலும் வெளியில தெரியற மாதிரி விசிபிளா இருக்கின்றார் மீதி நான் இன்னொரு முறை உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் நன்றி மிக மிக நன்றி ஓம் சாந்தி தேதி ஜனமாஷ்டமி டே வருது நாளைக்கு நாளைக்கு வியாழக்கிழமை அவியத்த பரிவார்ல நாங்க அதை கொண்டாடுகின்றோம் ஜனமாஷ்டமி போக் மற்றும் அதனுடைய கொண்டாட்டம் மற்றது செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி சண்டே மார்னிங் ஒன்பது மணிக்கு நாங்க அந்த ஸ்ராத் போக் வந்து ஆஃபர் பண்றோம் அதுக்கு நீங்கள் யாராவது உங்களுடைய சார்பில் நாங்க போக் படைக்க வேணும் என்று ஆசைப்பட்டா உங்களுக்கு அது அலௌகிய குடும்பமா இருக்கலாம் லௌகிய குடும்பமா இருக்கலாம் உங்களுடைய வேண்டுதலை வேண்டுகோளை கீழே தரப்பட்டிருக்கிற இலக்கத்துல நீங்க ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் மூலம் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலம் இந்த நம்பருக்கு நீங்க அறியப்படுத்தலாம் ஐந்து ஒன்று ஆறு ஏழு ஒன்று ஏழு ஒன்பது ஒன்று ஏழு ஒன்று நீங்க அனுப்புற அந்த போகுக்கான காசு வந்து கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து நாங்க குளோபல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புற நாங்க அனுப்புவோம் நாங்க இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்ல போனோம் ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வியத்த பரிவாரில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து தேவதைகளுடனான இதே சம்பாஷணை ஓம் சாந்தி அவியத்த முரளின் டேட் வந்து பதினெட்டு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று முரளின தலைப்பு மனோதைரியம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வில் பவர் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி அதை கண்ட்ரோலிங் பவர் என்று சொல்லுவோம் ஏன்னா இந்த முரளியில தொடர்ந்து வில் பவர் கண்ட்ரோலிங் பவர் என்று தான் வரப்போகுது அதனால நீங்க அதை கொஞ்சம் கவனிச்சு கொடுக்கணும் முதல்ல நீங்க சோதனை செய்யுங்கள் அதாவது வித்தியாசத்தை யோசியுங்கள் வித்தியாசத்தை யோசியுங்கள் பிறகு நீங்க கர்மம் செய்யுங்கள் வித்தியாசத்தை பார்ப்பதில்லை கவனக்குறைவுடன் சென்று கொண்டே இருக்கின்றீர்கள் ஆகையினால் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி என்ன வர வேண்டுமோ அது வருவதில்லை மேலும் மகா மந்திரத்தின் மூலம் மனோதைரியம் தானாக வந்துவிடும் ஏனெனில் மகா மந்திரமே தந்தையின் நினைவு அதாவது தந்தையிடம் தந்தையின் கடமையில் தந்தையின் குணங்களின் எப்பொழுதும் தன்னுடைய புத்தியை நிலைக்க செய்வதாகும்
மகாமந்திரம் புத்தியில் இருப்பதனால் அதாவது புத்தியின் தொடர்பு பவர் ஹவுஸுடன் இருக்கும் காரணத்தினால் வில் பவர் வந்து விடுகின்றது எனவே மகா மந்திரம் மற்றும் மகா வித்தியாசம் அதாவது பெரிய வித்தியாசம் வேறுபாடு ஆகிய இரண்டு இரண்டுமே நினைவு இருந்தது என்றால் இந்த ரெண்டு சக்திகளும் சுலபமாக வந்துவிடும் மகா மந்திரம் மற்றும் மகான் வித்தியாசம் என்று சொல்லினோம் அதாவது பெரிய ஒரு வேறுபாடு ஆகிய இரண்டும் நினைவில வைத்து பிறகு ஞான கண்ணை பயன்படுத்தினால் வெற்றி எவ்வளவு கிடைக்கின்றது என்று பாருங்கள் அன்னப்பறவையின் காரியம் என்ன என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டுள்ளது அல்லவா அது எப்பொழுதும் கூழாம் கல் மற்றும் ரத்தினங்களுக்கு இடையில் உள்ள மகா வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசத்தை காண்கின்றது அவ்வாறே புத்தியில் எப்பொழுதும் பெரிய வித்தியாசம் நினைவு இருந்தது என்றால் மகா மந்திரமும் இலகுவாக நினைவுக்கு வந்துவிடும் எப்பொழுது ஒரு ஒரு மேன்மையான பொருளை அறிந்து கொள்கின்றீர்களோ அப்பொழுது பெருமதி குறைந்த பொருளிலிருந்து நீங்கள் தானாகவே ஒதுங்கி விடுகின்றீர்கள் ஆனால் வித்தியாசத்தை நினை வித்தியாசம் நினைவு இல்லாத காரணத்தினால் உங்களுக்கு மந்திரமும் மறந்து விடுகின்றது மற்றும் ஞானத்தின் ஆயுதத்தையும் வெற்றிகரமாக பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்படுகின்றது எனவே இப்பொழுது என்ன செய்கின்றீர்கள் இரண்டு வார்த்தைகளை மாத்திரம் நினைவு வைக்க வேண்டும் என்ன பறவையாகி வித்தியாசத்தை அறிந்து கொண்டே செல்லுங்கள் புரிந்ததா எவ்வாறு பாப்தாதாவினுடைய பாப்தாதாவினுடைய உங்களது முக்கிய மூன்று உறவு முறைகள் சர்வ சம்பந்தங்களும் அவரிடம் உள்ளன ஆனால் அந்த மூன்று சம்பந்தங்களும் மிகவும் முக்கியமானவை அவ்வாறே முழு நாளில் உங்களுடைய முக்கியமான அந்த மூன்று வடிவங்களையும் அல்லது ரூபங்களையும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்க வேண்டும் குழந்தை பருவம் அதே போல குழந்தை பருவம் இளமை பருவம் மற்றும் வயோதிப நிலை வருகின்றது பிறகு மரணம் ஏற்படுகின்றது இந்த சக்கரம் சுழல்கின்றது அல்லவா நினைவும் சுலபமாக இருக்கும்படியான மற்றும் வெற்றியும் அதிகம் கிடைக்கும்படியான இந்த மூன்று ரூபம் அதாவது வடிவத்தின் நினைவு முழு நாளில் இருக்க வேண்டும் எவ்வாறு தந்தையினுடைய இந்த மூன்று ரூபத்தை வர்ணனை செய்கின்றீர்களோ அவ்வாறே உங்களுடைய மூன்று ரூபங்களும் அல்லது வடிவங்களும் என்னென்ன அதிகாலையில அமிர்த வேலையில எப்பொழுது எழுகின்றீர்களோ மற்றும் நினைவு யாத்திரையில் இருக்கின்றீர்களோ அல்லது ஆன்மீக உரையாடல் செய்கின்றீர்களோ அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய வடிவம் என்ன அது சைல்ட் அண்ட் மாஸ்டர் அதாவது பாலகன் மற்றும் எஜமானாகும் எப்பொழுது ஆன்மீக உரையாடல் செய்கின்றீர்களோ அப்பொழுது பாலகன் என்ற ரூபம் நினைவு வைக்கின்றது அல்லவா மேலும் எப்பொழுது நினைவு யாத்திரையின் அனுபவ சொரூபம் ஆவீர்களோ அப்பொழுது எஜமான் என்ற ரூபம் இருக்கின்றது எனவே அமிர்த வேளையில் பாலகன் மற்றும் எஜமானன் என்ற ரூபம் உள்ளது பிறகு என்ன ரூபம் உள்ளது இரண்டாவதாக இறை மாணவ வாழ்க்கை மூன்றாவதாக ரூபம் சேவாதாரி என்பதாக இந்த மூன்று ரூபங்களையும் முழு நாளில் நீங்கள் தாரணை செய்து கடமையை செய்து கொண்டே செல்கின்றீர்களா இந்த இந்த மூன்றே ஆகும் ரூபமோ இந்த மூன்றே ஆகும் மேலும் பிறகு இரவு என்ன ரூபம் இருக்கின்றது இறுதியில இரவு தூங்கும் சமயத்துல உங்களை சோதனை செய்யும் ஸ்திதி உள்ளது மற்றும் கூடவே தன்னை சத்தங்களை கடந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய ஸ்திதியும் உள்ளது அந்த நிலையில் நிலைத்திருந்து ஒரு நாளை நிறைவு செய்கின்றீர்கள் பிறகு அடுத்த நாள் ஆரம்பமாகின்றது எனவே அந்த ஸ்திதி அத்தகையதாக இருக்க வேண்டும் தூக்கத்தில் இந்த உலகத்தின் எந்த ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு சத்தம் எந்த ஒரு கவர்ச்சியும் இல்லை அத்தகைய நல்ல தூக்கம் இருக்க வேண்டும் கனவு என்பது வேறு விஷயம் ஆகும் எவ்விதமாக தூங்குவதற்கு முன்பு அத்தகைய ஸ்திதியை உருவாக்கிவிட்டு பிறகு தூங்க வேண்டும்
எவ்வாறு இறுதியில ஆத்மாக்கள் என்ன சமஸ்காரத்தை எடுத்து செல்கின்றார்களோ அது அமிழ்ந்து விடுகின்றது அதாவது மேர்ஜ் ஆகி விடுகின்றது பிறகு அதே சமஸ்காரம் வழிபடும் அதாவது இமர்ஜ் ஆகும் இதே போல ஒரு நாளை நிறைவடைய செய்யும் பொழுது சமஸ்காரம் விடுபட்டதாக மற்றும் அன்பானதாக ஆகிவிட்டது அல்லவா இந்த சமஸ்காரத்துடன் தூங்கினால் அடுத்த நாள் கூட இந்த சமஸ்காரங்களின் உதவி கிடைக்கின்றது இது நாளை தொடரும் 